Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал «Сейчас». Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі відомий український політолог Ігор Ітерович. Ігоре, вітаю вас. Дякую, що долучилися. Вітаю. Почати нашу з вами розмову хочу, хочу зі свіжої публікації в Вашингтон Пост. Пишуть вони про те, чомусь вирішили знову пошукати український слід в диверсії на північних потоках і сказали про те, що, власне, Червінський був координатором цієї операції підриву північних потоків. Як ставитися до такої публікації? Тому що ну, відтоді, як відбулася ця диверсія, стало зрозуміло, що швидко в цій історії крапку не буде поставлено. Так само стало зрозуміло, що, власне, в політичних цілях ця історія буде так само використовуватися. Якийсь там кейс з американським слідом, чи то українським слідом, і час від часу буде з'являтися. І ось ця публікація вашого Хтон Пост, на які роздуми вас е, наштовхнули? Ну, мені здається, вона є чисто кон'юнктурною в тому плані, що останній тиждень е, західні журналісти дуже цікавилися е, так званою проблемою погіршення взаємовідносин між нашим політичним і військовим керівництвом, тобто, грубо кажучи, між Зеленським і Залужним. І тут з'являється, відповідно, стаття, де згадується Червінський, але він не просто так згадується, він згадується в контексті того, що про це не знало вище політичне керівництво України, але знало вище військове керівництво. Тому, мені здається, це просто намагання якось привернути увагу знову до цієї теми, виходячи з тієї ситуації, яка складається в Україні. Інформаційний привід, він якби є, і до нього намагаються прив'язати оті старі розслідування, ну, хоча для мене вони більшою мірою є псевдорозслідуваннями, оскільки всі базуються, як правило, не те, що там навіть на неназваних джерелах, а вони базуються дуже часто на одному неназваному джерелі, ну, що є несерйозним з точки зору професійної журналістики. Але оскільки є інформаційний привід, ну, дехто вирішив в чергове до цієї теми повернутися, оскільки ну, вона є цікавою з точки зору привертання уваги, з точки зору хайпу, оскільки ну, певна конспірологія там присутня, і явно вона ж буде користуватися якоюсь там популярністю серед читачів, коли вони будуть про це читати і будуть це обговорювати. Тому я думаю, що це таке, знаєте, сезонне загострення, давайте так це назвемо, і воно ні до чого знов таки не призведе, ніяких там висновків зроблено не буде, хід слідства, яке ведуть там різні країни щодо тієї ситуації, яка склалася, ну, це жодним чином не змінить, оскільки ну, слідство якраз не має взагалі достатньої інформації про те, щоб робити якісь висновки. Журналісти в цьому плані, вони е, ну, в кращій позиції знаходяться, тому що вони можуть висувати різноманітні теорії, в тому числі відверто конспірологічного характеру. Ну, от наразі з'явилася така теорія. Я думаю, що вона, до речі, не остання. Щось подібне ще буде виникати і надалі. Якщо в нас е, з'явиться якийсь опальний генерал, ну, умовно кажучи, да, там людина, яка піде з посади і почне робити якісь критичні заяви, наприклад, по відношенню там, до політичного керівництва, ну, наразі такого немає, але ну, теоретично ми можемо таке уявити, то я не виключаю, що потім прізвище і цієї людини почне з'являтися в статтях, і його будуть прив'язувати до цієї історії з потоками. Ну, оскільки це буде привертати увагу, ну і принаймні якийсь там мінімальний зв'язок можна, ну не те, що встановити, його можна вигадати, але іноді для журналістів, на жаль, цього достатньо. Ви говорите про якогось так опального генерала, а те, що з'явився колишній вже радник Офісу Президента, який достатньо критично висловлюється зараз. Оце в розрізі чого? І як вам, знову ж таки, ця історія, що це акту... зараз активно підхоплюється якраз західними змічами? От, до, до речі, я тут з вами абсолютно погоджуюся. От, е, я навіть з власного досвіду скажу, от, з кількома журналістами західних медіа спілкувався, і вони всі згадували колишнього радника. Одна, один взагалі Але сказав... Сторінки Олексія Арістовича можна зробити висновок в соціальному мережах, де він показує, скільки він інтерв'ю там дає різним якраз західним масмедіям. Так, да, і от дивіться, він же там себе позиціонує як людина, яка була раніше ледь не радником Зеленського, хоча він по факту таким не був. Тут є просто відверта маніпуляція, але ця маніпуляція, на жаль, чомусь виявилася нездоланною для багатьох західних ЗМІ. Ну, тобто вони погано перевіряють попередню інформацію, взагалі історію цієї людини. Але ну, це не міняє тієї суті, що дійсно про нього говорять. І я навіть чув таку тезу що е, він є людиною максимально зацікавленою в президентських виборах, і він, відповідно, цю тему через все качає, тому що має якісь дуже великі шанси там на перемогу. Хоча, якщо подивитися на результати опитувань, ну, ми бачимо,
бачимо, що е, людина там з рівнем довіри трошки більше 2% навряд чи може претендувати на якісь ну, серйозні е, результати в українській політиці. Але з точки зору піару, з точки зору привернення уваги, ну, воно безумовно має місце. І е, знов таки, західні ЗМІ це підхоплюють. Чому? Тому що, я думаю, вони деякою мірою, ну, як би це дивно не звучало, скучили за такою публічною політикою активною, яка була раніше в Україні. І зараз от в них ну, з'явилося таке відчуття, що ця політика повертається. Я думаю, що після заяви президента, коли він сказав, що вибори зараз не на часі, ми це питання знімаємо з порядку денного, звичайно, поки що, я думаю, що після Нового року до нього так чи інакше все одно повернуться, ну, повинно було начебто всіх заспокоїти, але ну, не заспокоюється. Чому? Тому що є окремі дійсно люди, які будуть цю тему максимально підживлювати. Але що цікаво, що цікаво, от останні мінімум там, три дні, три дні, вона більшою мірою працює якраз на західну аудиторію, але вона вже практично не піднімається в Україні. Тобто в нас був такий, знаєте, вибух певною мірою цієї теми, дуже активно, дуже багато і подекуди навіть агресивно про неї говорили, але після ну, кількох заяв відклали, принаймні, там, ну, на певний час цю історію, до неї не повертається, і тому для внутрішнього користувача, для українців ну, ця тема на сьогоднішній день не є вже актуальною і такою, яка привертає багато уваги. А от на Заході її продовжують ще, знаєте, так, ну, качати. Ну, я не виключаю, до речі, що це пов'язано з тим, що там більше просто період підготовки матеріалів, вони там більше проходять якогось погодження, якоїсь там вичитки, тому виходить так, що тема в нас вже з порядку денного, принаймні, на там, пару місяців знята, а на Заході тільки виходить якийсь там великий ґрунтовний матеріал, який певною мірою знову цю тему повертає в західний політичний диск. Але ну, вплив відповідно цього дискурсу на українські питання і на, і на, на те, що відбувається всередині України, він насправді на сьогоднішній день дуже-дуже невисокий. Ви кажете, що можуть повернутися до теми виборів вже з початку наступного року. І в цьому контексті хочу з вами обговорити тезу, яку висловив думку, вірніше, яку висловив в інтерв'ю BBC президент Франції Еммануель Макрон, який сказав, що наступний місяць стане критичним у війні в Україні. З чого він робить такий прогноз? Знаєте, мені от здалося, що Макрон цю заяву е, зробив е, е, ну, в контексті, знаєте, не дуже вдалого висловлювання. Тобто тут, скоріш за все, якщо подивитися далі на контекст і, то, і ті приклади, які він наводив, мова йшла про те, що грудень, це ж кінець 23-го року, це з одного боку підбиття підсумків певних, так, що було в році цьому, наскільки був вдалий, невдалий український наступ, яка ситуація на фронті, і в тому числі з точки зору аналізу перспектив на 24-й. Тому що те, на якій позиції буде закінчуватися рік, ну, буде визначати дії України і певною мірою дії російської, Федерації на наступний рік. Це перший момент, а другий момент чисто політичний. Це знов таки рік підбиття, місяць підбиття підсумків допомоги, яку надавали Україні, Україні наші партнери, і аналізу, якою ця допомога буде в наступному році. Оскільки ми зараз бачимо, що залишаються певні проблеми як в Сполучених Штатах, так і деякою мірою в Європейському Союзі щодо визначення і надання цієї допомоги, ну, місяць дійсно може бути критичний е, з точки зору от, розуміння там, подальших перспектив на 24 рік. Але, ну, зрозуміло, що допомога буде продовжена, тут питання просто формату і об'ємах цієї допомоги, але Макрон, ну, от окремо звертає на це увагу, виконуючи в тому числі якісь свої власні французькі завдання, тому що він таким чином, ну, якби повертає Францію, на його думку, він повертає Францію в групу тих країн, які займаються геополітикою, тобто які мають вплив взагалі на якісь там глобальні процеси. Він, до речі, сказав ще одну дуже цікаву річ в цьому, в цьому своєму виступі, на яку хто, мало хто звернув увагу. Він говорив про те, що якщо Росія там переможе або, або буде вважати себе ну, переможцем, то це призведе до створення можлив, ну, інших якихось конфліктів на пострадянському просторі. І він в цьому контексті, до речі, чомусь згадав, до цього ніколи не згадував, і інші лідери 
люди дуже рідко це згадували, згадав Казахстан, сказав, що Казахстан є потенційно тією країною, до якої Росія також може виступити з якимись там територіальними претензіями, і е, від розвитку ситуації в Україні якраз буде залежати її подальша агресивна або не агресивна політика. Тому в цьому контексті він більшою мірою намагався, мабуть, привернути увагу, показати, що треба зараз зосередити всі ресурси, ну і думати, як входити в наступний рік з максимально вигідними, скажімо, стартовими можливостями. Ну, зрозуміло, в першу чергу для України, бо він окремо казав, що час для перемовин ще не настав, тобто, ну, треба ще продовжувати бойові дії, там, повертати території і так далі. Так і в, точ... і в тому числі, які стартові можливості будуть у країн, які підтримують Україну, наскільки вони готові будуть далі продовжувати цю підтримку, ну і що найголовніше, в якому форматі. Тому що можна ж на словах підтримувати, але якщо не буде реальної допомоги, ну, ми ж розуміємо, що це не дуже гарна історія. Пане Ігоре, про Казахстан ви згадали, але ж не випадково його згадують у розрізі того, наскільки ну, холодними стають відносини між Росією, безпосередньою Казахстаном. І піковою точкою, власне, в цьому став ось той Петербурзький економічний форум, де Токаєв сказав про те, що Казахстан не визнає ЛНР, так звані ЛНР і ДНР. Чи це почалося ще раніше, з того часу, коли Токаєв переміг на виборах? От як ви це бачите? Коли цей розрив почав наростати? Ну, тоді це була просто, знаєте, формалізація початку цього розриву, тому що ну, це е, прозвучало дуже сміливо. І це, кажуть, було ну, таким певним шоком для російського керівництва. Вони не очікували. Ну, можна було спостерігати навіть за обличчями російської ну, Там, попри те, що вони всі там колишні ФСБшники, але з покерфейсом у них якось не склалося. У них емоції помітні, коли особливо це якісь негативні емоції. Але, знаєте, Токаєв, та він, як тільки йшов до влади, він з одного боку показував, що він буде продовжувати політику попереднього вічного президента Назарбаєва. І суть цієї політики якраз полягала в тісних відносинах з Російською Федерацією. Але з іншого боку, ну якби росіяни краще цю ситуацію реалізу... аналізували, ну вони могли, мабуть, здогадатися, що це зовсім інший тип політичного лідера. І це ну, людина, яка дійсно не боїться приймати якісь рішення, які ну, теоретично, теоретично можуть послабити його, наприклад, владу зараз, але в його розумінні можуть послабити, посилити Казахстан у майбутньому. Тому що от, ми, ми, ми от просто мало про це говоримо, а насправді в них останні там от роки півтора відбувається дуже активна політична реформа. І причому ця політична реформа, вона і в, ну, в напрямку демократизації в цілому політичного життя відбувається. Тобто в них почалася там реальна багатопартійність, реальний плюралізм, реальна конкуренція, опозиція ну, має право робити якісь там заяви, а не, знаєте, сидіти десь там під Віником, як це було за часів Назарбаєва, і був якийсь там загальний одобрямс. Тобто в цьому посилюються інститути громадянського суспільства, Ну і ще, ще дуже важливо, ну, Токаєв фактично робить з країни міст, але міст не між Китаєм і Росією, а між Китаєм і Заходом. Тому що доля, і Макрон не, не дарма ж згадав Казахстан, бо там є і зацікавленість чисто економічна Франції, тому що є багато компаній спільних з Францією, з Великобританією, з Сполученими Штатами Америки. І в цьому контексті Такаєв, ну просто зрозумівши, до чого призведе та історія, яку розпочала Російська Федерація, ну він почав шукати інше позиціонування для своєї країни. І надалі цей розрив буде тільки поглиблюватися, він, ну, відносини будуть ставати все холоднішим. В 24-му році, я думаю, Казахстан разом з Вірменією остаточно поховають ОДКБ. Тобто немає сенсу їм вже перебувати в цьому блоці. Вони зараз чекають формалізації, ну, в Казахстан в першу чергу, фінальної ну, такої, знаєте, конкретики безпосередньо з Китаєм для того, щоб оголосити, можливо, навіть про створення якогось військово-політичного союзу, і тоді ну, будь-яка потреба в ОДКБ відпаде. І остаточний розворот і завершення цих відносин з Росією, ну вони будуть залишатися там на якомусь економічному рівні, але з політичної точки зору крапка буде поставлена тоді, тоді коли ну, Токаєв зрозуміє, що Казахстан ну, точно може розраховувати на підтримку і політичну, і не тільки політичну, з боку Китаю і Заходу. Це буде унікальна насправді історія, якщо Росія почне висувати якісь претензії, в тому числі територіального характеру. А тут, що цікаво, і в 22-му, і в 23-му 
році Сін Зімпінь мінімум два рази на різних форумах окремо говорив про те, що Казахстан є великим другом Китаю, і Китай усіма можливими способами готовий гарантувати територіальну цілісність Казахстану. Ну, це ж також натяк був в бік Росії, що змінилися умови в Центральній Азії, і тепер тут ключовим гравцем є Китай, і це сфера впливу і сфера інтересів взагалі Китаю. Всі країни тепер починають орієнтуватися на Китай. А Росія з цього регіону, вона поступово відходить, 24 рік може поставити крапку, просто фіналізувати цей вихід. Ну, до речі, Китай говорить, що поважає територіальну цілісність України, але питання завжди, знову ж таки, зважаючи на їх так званий мирний план, в яких кордонах. І отут, знову ж таки, до Китаю величезне питання. До китайської теми ми переходимо. І, звичайно ж, напередодні очікування ось цієї зустрічі, яка відбудеться між Сіцінпіном і Байденом у Сполучених Штатах, читала ваш блог на «Ми Україна», де, в сайті, де, де ви говорите про те, що ну, не варто переоцінювати роль Китаю і впливу Китаю на Росію, що, мовляв, Сі Цзінпін на Путіна так от в один день не прийде і не скаже, виводь ви війська з окупованої території України. Але тоді ця зустріч, знову ж таки, от що вона несе, якщо ну, нас цікавить наше українське питання, що це дасть нам, Як, ну, якщо, якщо, коли і за тих умов, за яких ця зустріч відбудеться. Ну, дивіться, вона, вона нам щось може дати, якщо перша частина зустрічі, яка буде стосуватися економічних взаємовідносин між країнами, буде вдалою. От якщо вони дійдуть там певного консенсусу по якимось питанням, ну їх там цікавлять питання тарифів, доступ до ринку інвестицій, капіталу для Китаю. Ну Китай взагалі хоче відкритих ринків. Тут же цікавий такий момент. Китай, коли розказує про багатополярність, про нову систему взаємовідносин, в його розумінні це відкриті кордони ну, для капіталу, в першу чергу, для торгівлі, і він тоді може приходити за рахунок там своїх грошей, ну, займати якусь позицію, таку достатньо потужну і реалізовувати якісь там свої ініціативи. Але зрозуміло, що багато країн, ну, вони не готові так відкривати ринки е, повністю, бо вони розуміють, що вони зі своїми ресурсами не справляться з тими ресурсами, які є у Китаї. Тому тут багато що буде залежати, як вони з Байденом поговорять про економічні взаємовідносини. Е, тут Парадокс ситуації в тому, що ці країни, вони приречені, ну по-іншому не скажеш, вони приречені на співробітництво, оскільки вони настільки вже інтегрувалися одна в одну в економічно, з економічної точки зору, Китай, звичайно, більше, бо вони, у Китаї експортно орієнтована економіка, але тим не менше, що розірвати ці зв'язки їм просто не вийде. Ну, це тоді призведе до глобальних негативних якихось наслідків. Так от, якщо вони позитивно, в принципі, переговорять по економіці, не виключно, що коли вони будуть обговорювати якісь там політичні питання, Байден може натякнути, ну вони Україну зрозуміло згадають, я навіть не виключаю, що буде якась там протокольна заява е, такого, знаєте, характеру ритуального, що ми поважаємо і підтримуємо територіальну цілісність, виступаємо за те, щоб всі війни припинилися, там не розповсюдження ядерної зброї, до речі, це, це окрема тема, дуже важлива для Китаю, і, але в них, е, як це не дивно, трошки різні погляди з Сполученими Штатами, бо у Штатів набагато більше ядерних боєголовок, і вони можуть собі дозволити з позиції сили дивитися на це питання. Тобто, якісь такі загальні речі вони можуть сказати, але ось десь за зачиненими дверима може бути натяк. Натяк з боку Байдена про те, що, дивіться, ми можемо і далі покращувати на наші взаємовідносини, що об'єктивно вигідно Китаю, в першу чергу, оскільки ну, в них дуже складна ситуація на сьогоднішній день в економіці. Це не криза, але це стагнація. Але от розумієте, знов таки, для експортно орієнтованої економіки стагнація, ну це провісник катастрофи. І їм треба щось з цим робити і робити в найближчі кілька місяців, бо далі можуть бути дуже-дуже великі проблеми. Так от Байден може натякнути, що ми можемо краще вирішувати деякі економічні питання, і Сполучені Штати можуть закривати очі на багато якихось речей, які робить Китай, але для цього Китай повинен, ну не те, що навіть зайняти чітку проукраїнську позицію, знов таки цього не буде. Але принаймні не давати Росії якісь додаткові можливості з точки зору товарів подвійного призначення, а, а ще більше ну, торгівлю якої, якимись там товарами військово-промислового, військово-технічного військово-промислового значення. До речі, цікавий момент, на днях буквально Сполучені Штати офіційно назвали цілий перелік китайських компаній, які, на їхню думку, займаються торгівлею з Росією і торгують вони якраз ті, ну, тією продукцією, яка має відношення безпосередньо до війни. Це не, ну, там навіть згадувалася там, стрілецька зброя, 
набої певною мірою, да, і інші там товари вже подвійного призначення, які можна використовувати для ведення війни. І це публічно прозвучало напередодні зустрічі, тобто перший натяк вже був переданий. Що дивіться, зверніть увагу на ці компанії. Китай, до речі, тут займає дуже цікаву таку позицію. Вони завжди можуть сказати, що е, це ж приватний бізнес, ми не знали, що вони цим займаються. Зараз ми зробимо все для того, щоб вони це не продовжували. Але ну, це не є офіційною позицією Китаю. Тому я би тут особливо не розраховував на якийсь великий прорив щодо України е- на цій зустрічі Сан-Франциско, яка повинна відбутися. Ну, якщо ніякого форс-мажору, звичайно, не відбудеться. Але от за результатами, ми якщо побачимо певну зміну там, в, риторики, в риториці Китаю, то можна буде зробити висновки, були ці натяки з боку Байдена чи не були, і наскільки Сін Цзінпінь готовий був ці натяки ну, серйозно сприйняти. Дивіться, і ще один момент. Китай поки не буде активно, от ви згадали про китайський мирний план, Китай не буде поки активно включатися взагалі всі ці процеси, які пов'язані в тому числі з реалізацією української формули миру або підготовки саміту миру, який ну, відбудеться в 2024 році, була така заява вже від представників Офісу Президента, але він не буде включатися ну, з однієї простої причини. Він не, поки що не бачить для себе можливостей в цих процесах відігравати одну з ну, таких ролей лідера. А бути просто одним серед інших, ну, Китай не хоче. Він хоче, якщо вже виходити з якимись пропозиціями, то такими, до яких прислухаються, і які можна буде максимально в інформаційно-пропагандистському плані використати. Але наразі вони поки що такі пропозиції не розробили, ну, і, відповідно, тому займають таку достатньо відсторонену позицію щодо всіх цих процесів перемовин щодо майбутнього мирного плану. Стосовно України в НАТО, так само пролунала цікава заява від колишнього генсека Расмусена, генсека Альянсу Расмусена. Він запропонував Україну прийняти до НАТО, але щоб стаття 5 Вашингтонського договору не поширювалася на окуповані Росією території. Тобто фактично, якщо так говорити простою мовою, мова йде про те, щоб територію, яка зараз не окупована, так включити під парасольку НАТО. Якщо я не помиляюся, із такими ж ідеями наш пальцем, там за економіст виступав і Кісінджер, який раніше був таким активним противником вступу України до НАТО, але потім раптом чомусь він запропонував таку формулу, та навіть в цій статті, якщо я не помиляюся, він навіть говорив про те, що і Путіну ця історія буде вигідна. Тож, власне, як розцінювати чиї інтереси, коли пропонує ось такий варіант лобію Ерасмуса, і взагалі, наскільки от такі пропозиції, тому що вони так чи інакше воно з'являються в інформаційному просторі, вони взагалі життєздатні, і їх хтось може розглядати. Дивіться, можна дивитися на пропозицію Расмусена, як на продовження тієї ідеї, з якою виступив Кісінджер. Тут є, правда, одна принципова відмінність. Кісінджер тоді в тій статті сказав про те, що треба щось дати і Росії. Наприклад, Севастополь. Там в нього так оце прозвучало, хоча на увазі мався Крим. Ну, ми ж розуміємо, що він говорив не просто про місто, він говорив про півострів, скоріш за все. Але у Кісінджера була одна така відмінність того, чого не було Расмансона. Він казав, що там вступ України до НАТО в, в, в редакції Кісінджера просто накладе на Україну зобов'язання згідно Північно-Атлантичного договору не повертати тимчасово окуповані території військовою силою. Ну, що, типу, якщо Україна стає членом Альянсу, то ми тоді не будемо, е- не зможемо вести війну без погодження з іншими членами, і оце буде вигідно Путіну, тому що він зможе ну, формалізувати ситуацію, залишити собі якісь там тимчасово окуповані території, але буде розуміти, що далі він вже ніяк не зможе піти, бо Україна є членом, скажімо, Альянсу. Расмусен, він, е- ну, певною мірою, можна так сказати, в продовження от, попереднього там, допису Кісінджера, розвиває цю тему, е- пропонує як один з варіантів, але він не говорить про те, що тимчасово окуповані території, вони є остаточно там втраченими для України. Ну, про що це говорить? Про те, що дискусія щодо такого сценарію на експертно такому аналітичному і частково політичному рівні в Альянсі ведеться. Ну, я взагалі хочу зазначити, що НАТО – це дуже така бюрократична структура, 
в якій працює величезна кількість різноманітних робочих груп, які роблять аналітику по ну, величезній кількості питань. І явно вже там питання от можливих сценаріїв вступу України, вони розглядаються, розглядаються достатньо активно і достатньо серйозно. Тобто над ними працюють. І нам в цій ситуації треба для себе, мабуть, визначити, як ми ставимося до подібного сценарію, наскільки він для нас є прийнятним, неприйнятним. Ну, він, зрозуміло, виходячи з тих офіційних заяв які є зараз, для нас є неприйнятним. Ми виступаємо за повернення всіх територій. Але тоді ми повинні включатися в цю дискусію. Це нормальна абсолютно історія. Тільки не на рівні політики, якщо це робить Наприклад, Расмусен, він представляє, ну, по суті, таку експортно-аналітичну точку зору, будучи колишнім да, ну, політиком, він зараз ж не є таким діючим і не є діючим чиновником, то, відповідно, в цю дискусію з нашого боку повинні включатися фахові експерти, які займаються цією тематикою, які мають відношення до розробки також відповідних сценаріїв там, ну, нашої влади, і вони повинні це коментувати, аргументовано наводити за і проти. Можливо, модифікувати цей сценарій, закликати до дискусії, включатися врешті-решт в ці дискусії, які відбуваються на Заході. От, розумієте, у нас дивне є сприйняття, мабуть, у влади, вони вважають, що на Заході є тільки один сценарій, як і в Україні. Тобто це перемога, кордони 91-го року, ну а далі там європейська і євроатлантична інтеграція в Україні. Але на Заході, на жаль, або на щастя, ну так просто працює їхня система, є багато сценаріїв. І там і у Байдена, і у Сунака, і у всіх інших лідерів західних країн на столі лежить ціла папка, де розписані різноманітні сценарії, різноманітні прогнози розвитку ситуації. Починаючи від оптимістичного або оптимального, це перемога і вихід на кордони, і закінчуючи в тому числі не дуже позитивними сценаріями для України. І вони всі ці сценарії мають на увазі. А от ми, виходить так, що, дивіться, ми поза цією дискусією. Ми бачимо тільки її верхівку, коли робляться от якісь такі публічні заяви з приводу тієї чи іншої можливості. І ми не знаємо, як на них реагувати. Ми реагуємо дуже часто в устами якимось та, якихось там радників, радника чи голови там Офісу Президента, які кажуть, що нам такий сценарій не підходить. Але аргументи, чому не підходить, або що можна змінити в цьому сценарії, щоб він нам підходить, вони не наводяться. А до цієї дискусії, ще раз підкреслюю, треба ну, повертатися, в неї треба входити тому що без нас там ідуть дуже серйозні обговорення. І було б краще, щоб ви ми мали своїх представників, і думка України, і позиція України там була прямо представлена, а не опосередковано. Ну, її там збирають з різних аналітиків, експертів в Україні, заяв якихось там політиків, аналізують і відпрацьовують сценарій. Там повинні бути наші представники, які будуть готові захищати саме наш сценарій. Але це системна робота, і я жалем змушений, мабуть, констатувати, що вона на сьогоднішній день не ведеться. Тому ми пасивно реагуємо. Є заява, є якась наша реакція. Реакція, як правило, у нас політичного такого характеру, тобто без відповідних якихось там аргументів. І ну, це, звичайно, не сприяє покращенню цієї дискусії, відпрацюванню оптимальних сценаріїв для України в країнах, які нас на сьогоднішній день підтримують. Ну, найголовніше, ключове питання, щоб гарантії безпеки, то навіть якщо мова йде про п'яту статтю, так, вона працювала. А тут деякі ж навіть і військові аналітики відверто говорять про те, що ті члени НАТО, які не мають ядерної зброї, от там із застосуванням, власне, веденням дію ці, цієї статті, ну, невеличкий знак питання, але є. Власне, як ну, там, розумієте, у нас просто... Це дискусії, щоб ці гарантії безпеки, вони були реальними, знаєте, а не як раніше прописаними там в Будапештському меморандумі, фактично залишилися недією. Просто гарна декларація. Знаєте, там навіть якщо п'яту статтю почитати, то вона, ну, м'яко кажучи, є неоднозначною. Сама п'ята стаття. Тому що там немає стовідсоткового обов'язку вступати відразу на захист з тієї країни, на яку напали. Там мова йде про початок консультацій. Тобто, ну, треба просто її прочитати. Вона один абзац. Да? І зрозуміти, що там не все так просто працює. І тут дійсно для України важливим навіть не є сам факт буде вступу, мабуть, до Альянсу, але ще додаткові гарантії реальні. Ну, наприклад, такою додатковою реальною гарантією є наявність на території України військових країн НАТО. 
не обов'язково в вигляді баз. Ну, я пам'ятаю там, там, ті істерики, яка закатувала Росія ще там, до широкомасштабної війни, або навіть до 2014 року, про якісь можливі там, натівські бази в Україні. Да? Але ну, не обов'язково, що це будуть натівські бази, це можуть бути наші бази, але там будуть розміщені е, військові країн НАТО. От як це робить, наприклад, Польща, де американці розміщені. Оце гарантія. Тому що напад на Україну автоматично це напад на військових, наприклад, Сполучених Штатів, або Німеччини, або Британії, які знаходяться на території України. Або, наприклад, розміщення ядерної зброї на тер... американської на території країни, що є, в принципі, ну, попередженням Російської Федерації щодо можливого там, нападу на цю країну. Тому, да, тут треба, крім інтеграції до Альянсу, додатково говорити про ці гарантії безпеки, які повинні бути дуже деталізовані, які дійсно не повинні перетворитися на цей Будапештський меморандум, бо ми, знаєте, от колись були їм замріяні, тепер можемо бути замріяні п'ятою статтею. Але при цьому ми забуваємо про одну таку просту річ, що за весь час існування Альянсу 49-го року один раз тільки п'ята стаття була введена дією. Один раз, коли був напад на Сполучені Штати. І то напала терористична організація, не країна напала. І тільки от тоді була ця стаття введена в дію. При цьому країни НАТО 49-го року Десятки разів воювали, на них на когось нападали, вели якісь бойові дії, і п'ята стаття не застосовувалася. І це для нас от повинно бути, до речі, попередженням, що просто чіплятися до однієї статті, ну це не означає, що ми відразу опинимося під цією парасолькою, і для нас цих гарантій буде достатньо. Що ж, будемо стежити за розвитком подій, зокрема за цією дискусією. Ігорь, щиро дякую вам, що знайшли час на можливість до нашого стріму долучитися. Завжди вас раді бачити на каналі «Січас». Бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую.